অফিয় শিক্ষিত বন্ধু আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইব্রাহিম 360 চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে 2021 সনে যারা ভর্তি হতে চাচ্ছো আজকের লেসনটা তোমাদের জন্য আর এই লেসনে বিস্তারিত থাকছে মেডিকেল ভর্তির বিস্তারিত বিষয় থাকছে আজকের লেসন ওকে আজকের আলোচ্য সূচি এই লেসনের আলোচ্য সূচি অর্থাৎ যে বিষয়গুলো থাকছে আজকের লেসনে গুরুত্বপূর্ণ সকল তারিখগুলো আমরা দেখে নিব মেডিকেল কলেজের নাম এবং আসন সংখ্যা দেখব ভর্তি পরীক্ষার আবেদন যোগ্যতা ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি বিষয় মান বণ্টন সময় এবং পাঁচ নাম্বার মূল্যায়ন পদ্ধতি আবেদন প্রক্রিয়া ফি জমাদান পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কি কি লাগবে মেডিকেল ভর্তি হতে সে বিষয়গুলো বিস্তারিত জানবো চলো লেটস বিগিন দ্য লেসন তো মেডিকেল অ্যাডমিশন দুই হাজার একুশের আবেদন শুরু হচ্ছে এগারোই ফেব্রুয়ারি বেলা দুটা থেকে আবেদনের শেষ তারিখ হচ্ছে এক মাস রাত এগারোটা উনষাট মিনিট পর্যন্ত আবেদন করা যাবে আর টাকা জমা দেন হচ্ছে দুই মার্চ রাত এগারোটা উনষাট মিনিট পর্যন্ত টাকা জমা দেওয়া যাবে আর এডমিট কার্ড বিতরণ অর্থাৎ বিশ থেকে পঁচিশ তারিখের মধ্যে এডমিট কার্ড বিতরণ শুরু হবে এই সময় অনলাইন অনলাইনে গিয়ে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে দুই এপ্রিল সকাল দশটা থেকে এগারোটা ওয়েবসাইট হচ্ছে ডব্লিউ ডব্লিউ ডট ডিজিএইচ ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডি অথবা ডব্লিউ ডব্লিউ ডট ডিজিএইচ ডট কম ডট বিডি এরপরে আবেদন ফি হচ্ছে এক হাজার টাকা এমবিবিএস এডমিশন সম্পর্কিত তথ্য আমরা এট এ গ্ল্যান্স জেনে নিব যে বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে সাতচল্লিশটি আর টোটাল আসন রয়েছে চার হাজার তিনশো ত্রিশটি তার মধ্যে জেনারেল কোটা রয়েছে আর এমনিতেই কোটা রয়েছে একশো বিশটি টোটাল কোটা রয়েছে একশো বিশটি মেডিকেল কলেজগুলোর নাম এবং আসন সংখ্যা এখন আমরা জেনে নিব তো আমরা জানি যে বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি সাতচল্লিশ রয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এমনিভাবে এটার সাধারণ সিট রয়েছে দুশো ছাব্বিশটি আর ফ্রিডম ফাইটার আসন রয়েছে চারটি আর ট্রাইবাল কোনো সিট নেই আর টোটাল দুশো ত্রিশটি আসন রয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে এমনিভাবে সার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে দুশো ছাব্বিশটি চারটি ফ্রিডম ফাইটার কোটা রয়েছে দুশো ত্রিশটি এমনিভাবে রয়েছে শহীদ সৌরদ্দি মেডিকেল কলেজ একশো ছিয়ানব্বইটি জেনারেল কোটা রয়েছে জেনারেল সিট আসন রয়েছে এবং চারটি রয়েছে ফ্রিডম ফাইটার কোটা টোটাল দুশোটি আসন রয়েছে এমনিভাবে ময়মন সিং মেডিকেল কলেজ দুশো ত্রিশটি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ দুশো ত্রিশটি এম এ জি ওসমানি মেডিকেল কলেজ দুশো ত্রিশটি তার শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ দুশো ত্রিশটি রংপুর মেডিকেল কলেজ দুশো ত্রিশটি আর কুমিল্লা মেডিকেল খুলনা মেডিকেল তারপরে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ বগুড়া ফরিদ ফোর মেডিকেল কলেজ এবং এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ দিনাজপুর একশো আশিটি করে আসন রয়েছে তারপরে সত্তরটি করে আসন রয়েছে পাবনা মেডিকেল কলেজ আব্দুল মালিক উকিল মেডিকেল কলেজ নোয়াখালী কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ কক্সবাজার তারপরে যশোর মেডিকেল কলেজ যশোর এগুলোতে সত্তরটি করে আসন রয়েছে তারপরে রয়েছে সাতক্রিয়া মেডিকেল কলেজ তারপরে শহীদ শহীদ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ কুড়িগ্রাম কিশোরগঞ্জ পঁয়ষট্টিটি করে আসন রয়েছে এরপর রয়েছে একত্রিশ নম্বরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ বাষট্টিটি পঁয়ষট্টিটি আসন রয়েছে শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজ গোপালগঞ্জ পঁয়ষট্টিটি আসন রয়েছে তারপরে এমনিভাবে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ রয়েছে তোমরা একটু দেখে নাও টোটাল মেডিকেল কলেজ যে আসন রয়েছে তেতাল্লিশশো পঞ্চাশটি তার মধ্যে ফ্রিডম ফাইটার বা অন্যান্য কোটা রয়েছে হিল ট্র্যাক্সে কোটা রয়েছে চোদ্দটি আবার রিজার্ভ রয়েছে তেরোটি টোটাল সাতাশিটি রয়েছে কোটার সিট আর জেনারেল আসন রয়েছে বিয়াল্লিশশো ত্রিশটি এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি আবেদন যোগ্যতা যারা দুই হাজার এবং আঠারো সালে এসএসসি সমমান আলিম বা ও লেভেল কমপ্লিট করেছে যারা দুই হাজার উনিশ বিশ সালে এইচএসসি সমমান আলিম অথবা এ লেভেল কমপ্লিট করেছে পদার্থ রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান সহ যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তারা আবেদন করতে পারবে অর্থাৎ আমরা বুঝে গিয়েছি বিজ্ঞান শাখায় থেকে যারা দুই হাজার সতেরো এবং আঠারো এবং দুই হাজার উনিশ এবং বিশ সালে এইচএসসি পাশ করেছে তারা শুধু আবেদন করতে পারবে আর সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থাৎ সাধারণত যারা কোটার বাইরে আছে তাদের জীববিজ্ঞান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো সহ মোট নাইন পয়েন্ট থাকতে হবে আর উপজাতি বা পার্বত্য এলাকায় যারা আছে তাদের জীববিজ্ঞান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো সহ মোট জিপিএ আট থাকতে হবে তো সেকেন্ড টাইমাররা এখানে অ্যালাউ 
मेडिकल कलेजे सेकेंड टाइम आवेदन करते तब तर टोटाल प्राप्त फलाफल थे प्राप्त स्कोर थे पांच नम्बर माइनस कर दुहजार सतर आगे जरा एस एस सी समान आलिम ओ लेवल कमप्लीट कर ता आवेदन जो विवेच्य न परीक्षा पद्धति तो जानब जो टोटाल मार्क्स हो परीक्षा तीन सौ नम्बर और रिटर्न परीक्षा बोलते शुद्म एम सिक्यू के बुझिए एकशोटा एम सिक्यू थ प्रत्येक जिपीए थ दुशो नम्बर एस एस सी सेवेंटी फाइव एस एस सी परीक्षा से क्षेत्र जेने परीक्षा दीते हैं पांच टी विषय करते हैं पदार्थ रसायन जीव विज्ञान इंग्रेजी साधारण ज्ञान पदार्थ थे बीस नम्बर बीस टी एम सिक्यू थे रसायन पचिस नम्बर पचिस टी एम सिक्यू जीव विज्ञान त्रिस नम्बर त्रिस टी एम सिक्यू इंगरेजी पंद्रह पंद्रह टी एम सिक्यू और साधारण ज्ञान दस तो टोटाल एकश टी एम सिक्यू थे यार जो समय बरद्द एक घंटा और पाँच नम्बर चल्लिस प्रति प्रश्न मान हम एक बुलुत जीरो पॉइंट टू फाइव काटा जो इतिम्य बोले एम विस कोर्स डिशन एंड सबजेक्ट हमें निश्चय जी अन्य अनार्स कोर्सर मत एम विस कोर्स नए एम विस कोर्सर जो पाँच बचर व्यय करते हैं अर्थात पाँच बस एक कोर्स होता है एम विस कोर्स चार्ट इयर रही है पाँच बस चार बचरे पाँचटा बचर जा चार विभाग विभक्त जमन फार्ष्ट फेजे दे बचर सेकेंड फेजे एक बचर थार्ड फेजे एक बचर फोर्थ फेजे दे बचर और फार्ष्ट फेजे जगह पढ़ान जो सबजेक्टगू पढ़ानो है विशेषकर एनाटमी फिजिओलजी एंड बायोकेमिस्ट्री सेकेंड फेजे जगह पढ़ानो है कम्यूनिटी मेडिसिन फरेंसिक मेडिसिन थार्ड फेजे जगह पढ़ानो है फार्मोलजी थेरापेटिक्स फैथोलजी एंड माइक्रोबायोलजी और फोर्थ फेजे जगह पढ़ानो है मेडिसिन एंड एफ्लाइड सबजेक्ट सार्जारि एलाइड सबजेक्ट तबस्ट्रिक्स एंड गायनोकोलजी ये विषयगू पढ़ानो है रेजल्ट क्यों मूल्यायन करें जी जो रेजल्ट निर्धारण कर एम सिक्यू ए जिपीएर भित एम सिक्यू एक नम्बर जिपीए दुश नम्बर और ये सम्पूर्ण अटोमेटेड कारो हाथ स्पर्श छाड़ा रेजल्ट तैरि सम्पूर्ण कम्पिटाराइज पद्धति तो सो करपशन को सूझ नहीं आवेदन प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया एखे एक स्क्रीनशट नहीं स्पोर्ट्स आवेदन करते हम जी पदक्षेपगू अवलम्बन करते हैं जी तथ्यगुल लागे तो हे वेबसाइटे गए अवश्य आवेदन करते हैं ये एक स्कैन करा एक छब्बे दरकार हो जो सैज है तीन सौ तीन सौ जेपी जी फर्मेट एकश के बिर मध्य होते हैं तपे सीगनेचार लागे से तीन सौ बशी षाट केबिर मध्य होते हैं रेगुलर लेटेस्ट बा रिसेंट इमेज बागनेचार होते हैं ओके तर प्रथम जो क्षेत्र करते हैं सेबसाइटे जो है वेबसाइटे गए इंगरेजी निजे जिला बर्तमान ठिकाना स्थायी ठिकाना निजहस्ते लिखिए दीते हैं टाइप कर दीते हैं ओके और भर्ती परीक्षार केंद्र निवाचने सारणी एक प्रयोजन है तो ये तुम्हारा ये एडभार्टाइज थे तुम्हारा देखे नहीं और तथ्यगुल नियमित कपि प्रस्तुत थे जेमन कोथा थे आवेदन करब डिजिएस एच टी टीपी डबल क्लोन एच टीपी एच टी टीपी कलोन डबल स्लैश डिजिच एस एच एस डट टेलिटक डट कम डट विडी ते गई कि करते हैं भलो मत निर्देशनागुल क्लिक करते हैं परवर्ती एस एस सी एस एस सी आलिम सेक्शन टी क्यों करते चूज करते हैं ए लेवल ओ लेवल थे सिलेक्ट कर दीते हैं तरह द्वित धरण प्रार्थी डायरेक्टर मेडिकल इजुकेशन का फर्म फूर्व इक्ुवेलेंट सार्टिफिट आईडी संग्रह करते हैं एखे विषय एक क्लियर करी ओ लेवल ए लेवेले विदेश थे जरा कमप्लीट करो ता कि बांगलेशर निर्धारित एरिया ता इक्ुवेलेंट सार्टिफिट संग्रह करते हैं तो प्रथम अपशने क्लिक कर तरह परवर्ती पृष्ठा द्वित पृष्ठा जो है तो एम एरपर जो करते हैं एस एस सी एस एस सी रोल नम्बर रेजिस्ट्रेशन नम्बर बोर्ड इयर ए विषयगूर मेन्शन कर ट्राइवल है उजाति है से ही कोटागुल्ला मेन्शन कर दीते हैं और अवश्य जर आठ पॉइंट उजाति आठ पॉइंट और जेनारे कोटा नय पॉइंट जो ना थे अवश्य सामने दिखे और आगानो जाए ना और जदि अन आवेदन करते गए को समस्या है कोच भूल हम रिसेटे क्लिक कर आर एप्लीकेशन साममिट करते हैं ओके ये और प्रक्रिया देना तुम्हारा एकटू देखे नाओ
ফাইনালি সব কাজগুলো হয়ে গিয়ে সকল অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস স্টুডেন্ট ইনফরমেশন সকল ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার পরে সাবজেক্ট চয়েস দেওয়ার পরে তারপরে যেটা করতে হবে ডিক্লারেশন সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দিতে হবে ওকে ক্লিক করে দেওয়ার পরে ছবি এবং স্বাক্ষর যুক্ত করতে হবে সর্বশেষ অবস্থায় তারপরে একটা ইউজার আইডি দিবে সেই ইউজার আইডিকে আইডিটা দৌড়েই কি করতে হবে ফ্রি ফিড বিশেষ করে টেলিটক নাম্বারে টাকা পাঠাই দিতে হবে তো ফি পাঠানোর সিস্টেম আমরা পরবর্তীতে জেনে নিব তো ফি জমা দান পদ্ধতি এই সিস্টেমে যে দেওয়া হয় যেমন টেলিটক মেসেজ অপশনে গিয়ে লিখতে হবে এম বি বি এস তারপরে স্পেস দিয়ে লিখতে হবে ইউজার আইডি যেটা অ্যাপ্লিকেন অ্যাপ্লিকেশনের কর্নারে দেওয়া আছে তো লিখে দিতে হবে সেটা দেওয়ার পরে ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু ওকে এটা তো সেন্ড করে দিতে হবে যেমন এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এম বি বি এস স্পেস সাপোজ এফ আর এল জি সি টি এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেন্ট আইডি এটা টাইপ করার পরে সেন্ড করে দিতে হবে ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু ওকে তারপরে একটা ফিন ফিরতেই এস এম এস একটা ফিন আসবে তো পরবর্তীতে এই ফিনে অবশ্যই এক হাজার টাকা থাকতে হবে ব্যালেন্সে তো সেই সেটা করতে হবে এভাবে যে এম বি বি এস স্পেস ইয়েস ইয়েস দেওয়ার পরে স্পেস তারপরে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন সাপোজ এটা একটা ফিন নাম্বার এই ফিন নাম্বারটা লেখার পরে স্পেস দিতে হবে যে ফিফটিন সিক্সটিন টোয়েন্টি টু ফিফটি ওয়ান টাইপ করে স্যান্ড করে ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু অর্থাৎ এখানে ফিফটিন সিক্সটিন টোয়েন্টি টু ফিফটি ওয়ান এটা হচ্ছে কে কোন সেন্টারে পরীক্ষা দিবে সেটা যাই হোক এরপরে কি করতে হবে পরীক্ষার কেন্দ্র এই এই এগুলো হচ্ছে পরীক্ষার কেন্দ্র তারপর পাঠাই দিতে হবে কোথায় ওয়ান সিক্স ট্রিপল টুতে ওকে এই হচ্ছে পরীক্ষা ফিজ জমাদান পদ্ধতি এখন কি কি কাগজপত্র লাগবে আবেদনপত্রের সাথে যেই বিষয়গুলো লাগবে সেটা হচ্ছে আবেদনপত্রে যে সমস্ত তথ্য সনদপত্রে উল্লেখ আছে তার মূল কফি বর্তি সময় অবশ্যই প্রদর্শন প্রদর্শন করতে হবে বিশেষ করে যে ইনফরমেশনগুলো আমরা দিয়েছি এসএসসি এবং এসএসসি সমান পরীক্ষার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এসএসসি এইচএসসি সমান পরীক্ষা পাশের সনদ টেস্টিমোনিয়াল জেলা কোটার ক্ষেত্রে যারা কোটা আছে কোটার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দুই কফি শুদ্ধতলা পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি তারপরে যারা পার্বত্য এরিয়ায় আছে তাদের সেই এরিয়ার ডকুমেন্টস পরীক্ষা অবতীর্ণ নির্বাচিত কোনো প্রার্থী দেওয়া তথ্য ফলাফল অসম্পূর্ণ বা প্রমাণিত হলে সেটা অবশ্যই বাতিল হবে ওকে তার মানে কোটা থাকলে কোটার ইনফরমেশনগুলো বা যেই ইনফরমেশনগুলো আমরা শো করেছি সেগুলোর প্রপার ডকুমেন্টসগুলো ভর্তি সময় লাগবে তো অন্যান্য তথ্যের মধ্যে যেগুলো আছে জাতীয় মেধা তালিকা তো মেধা তালিকা করা হবে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধ উপজাতি এবং অ উপজাতির জন্য নির্ধারিত আসন অবশিষ্ট স্থানে জাতীয় মেধা তালিকা আশি পার্সেন্ট আর জেলা কোটা বিশ পার্সেন্ট আর এভাবেই কি করা হয় মেধা তালিকা স্কোর করা হয় সংরক্ষিত সংরক্ষিত আসনসমূহে নিজ নিজ শ্রেণীর দাবিদারদের মধ্য হতে মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন নির্বাচন করা হয় এক্ষেত্রে মুক্ত যুক্তিযুক্ত সংখ্যক মেধা ভিত্তিক অপেক্ষমান তালিকা প্রকাশ করা হয় এবং নির্বাচিত প্রার্থীর অর্জিত মেধাক্রম ও কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোনো কলেজে ভর্তি হবেন এবং স্বয়ংক্রিয় নির্ধারণ হবেন অর্থাৎ আগে বলেছি কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে রেজাল্ট করা হবে তারপরে মুক্তিযুদ্ধ কোঠার সংরক্ষিত আসন হচ্ছে টু পারসেন্ট আর মুক্তিযুদ্ধ কোঠার মুক্তিযুদ্ধের সন্তান বা সন্তানদের সন্তানরা আবেদন করতে পারবে ওকে এরপরে জাতীয়ভাবে গৃহীত এম বিবিএস পরীক্ষায় যে সকল প্রার্থী বেসরকারি মেডিকেল কলেজে চান্স হতে চান মেধা অনুযায়ী তাদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্যন্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় উপযুক্ততা ঘোষণা করবে তো ওই উপযুক্ততা দিয়ে তারা নির্ধারিত মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারবে যাই হোক আর মাইগ্রেশনের ব্যাপারটা একটু বলে নেই মাইগ্রেশন যারা কলেজ পরিবর্তন করতে চায় ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ শেষে শূন্য আসন সমূহের বিপরীতে বর্তিক বর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের আবেদন মেধাস্থান এবং কলেজ পছন্দ অনুযায়ী কলেজ পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হবে কোটার তথ্য আমরা আগে বলেছি যে ফ্রিডম ফাইটার এফ এফ মানে ফ্রিডম ফাইটার কোটা জেনারেল সিট আছে বিয়াল্লিশ ও তিরিশটি ফ্রিডম ফাইটার টু পার্সেন্ট অর্থাৎ এটি সেভেন ট্রাইবাল হিল ট্র্যাক্স থ্রি হিল ট্র্যাক্স নয়টি নন ট্রাইবাল থ্রি হিল ট্র্যাক থ্রি ট্রাইবাল আদার ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে আট এ টোটাল রিজার্ভেশনে হচ্ছে তেরো আর কোটা যাদের আছে বিশেষ করে উপজাতিদের জন্য কোটা কোড রাঙ্গামাটি ট্রাইবাল একাত্তর 
রাঙামাটি নন ট্রাইবাল 72 এভাবে কোটা ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত আমি মিশন रिलेटेड সকল ভিডিও আপলোড করে থাকি আশা করি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিবে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের পর্যন্ত এখানে শেষ করছি थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय চ্যানেল